Life is bustling in Tel Aviv's largest park. For the first time in the central park of the Israeli metropolis, there are so many people in Ukrainian ethnic shirts. Vishivanka. Серед нас є друзі, які живуть тут дуже давно, більше 20 років. Є люди, які тільки зараз приїхали. І ця подія це зустріч друзів насправді. The project is being implemented by Israeli activists with the support of the Canadian charitable non-profit organization Ukrainian Jewish Encounter. Нас дуже важливо підтримувати самі такі ініціативи, тому що UJI це організація, яка прагне розвинути діалог та Ukrainian Jewish Encounter is a privately organized multinational initiative that was launched in 2008 to strengthen solidarity and mutual understanding between Ukrainians and Jews. Первый день независимости мы провели в 2014 году. Это был действительно объединяющий праздник, и мы безумно благодарны UJ, потому что тогда они первыми, кто поддержал нас. But first, these activists united for a completely different reason. Civil protests during the Maidan and Russia's aggression resonated in the hearts of people from Ukraine, around the world, and especially in Israel. В Ізраїлі організувалася велика група активістів, небайдужих, добрих людей, і ця група стала осередком для інших, які бажали допомогти. Вони могли прийти і просто реалізувати свої якісь ідеї. Many project ideas were of a voluntary nature, but were also cultural, and Ukrainian Jewish Encounter decided to support them in Israel. When we see initiatives of this kind, we support these initiatives. Uh, so, usually, they are in the field of culture and education. This gave rise to the realization of new cultural and educational projects, an opportunity to implement fresh ideas that have aroused public and press interest. UGE in Israel supports the publication of the truth information about the events in Ukraine in the Israeli and international press to ruin the related stereotypes. But how did the relationship between the two nations begin here in Israel? In Israel, with the last wave of uh, immigration from the former Soviet Union, about one million people came. Half of them are from Ukraine. Uh, in addition to that, uh, we have uh, in Israel uh, people with roots from Ukraine who came here in the previous generations. These people have long been a part of Israeli society, but are genuinely interested in Ukraine and seek to maintain contact with the Ukrainian reality. But do they have such an opportunity? За все время израильско-украинских отношений, да, дипломатических отношений, здесь ни разу ничего украинского не показывалось, ни одного фильма. Screenings of Ukrainian films took place in Tel Aviv, Ramat Gan, Rishon Etzion, Ashkelon, and Haifa. It made sense to be able to share the Ukrainian literary heritage with Israeli audiences. And so I'm pleased that we have the opportunity to bring in Irina Karpa, Katrina Babkina, Sofia Andruhovich and share their works with an Israeli audience. Вже до того я знала, що Ізраїль дуже якось так позитивно в усіх сенсах налаштований до України. А, ну, зокрема, це, наприклад, те, що я є тут, це українсько-єврейська зустріч. This is one way of continuing to build bridges uh, literary, cultural between uh, the two countries. But when did the relationship begin between the two nations here in Israel? During the 12th Zionist Congress, Zev Jabotinsky and the representative of the Ukrainian government in exile, Maxim Slavinsky, signed an agreement to protect the Jewish population of Ukraine from pogroms. Zev Jabotinsky was subjected to terrible criticism, but to the end, he believed in the mutual support of the Ukrainian and Jewish national movements. Zev Jabotinsky не просто родился в Украине, а призывал к сотрудничеству между еврейским национальным движением и украинским национальным движением. Symbolically, the development of relations between the two peoples continued through the development of a project supported by Ukrainian Jewish Encounter. 
and it took place here at the Jabotinsky Museum in Tel Aviv with the participation of Irina Slavinska, a distant descendant of Maxim Slavinsky. Я зустрілася з правнучкою Володимира Зейла Жаботинського. І наші далекі предки колись листувалися, і у них є документи один про одного. Well-known Ukrainian author Katerina Babkina also participated in the event. Саме вихід і переклад моєї книжки підтримала українсько-єврейська зустріч. Це дуже багато, це дуже великий крок на побудову культурних взаємин. The Israeli audience bombarded the author with an abundance of questions. І запитують вони такі речі. Чому ви так багато пишете про Ізраїль? Питання життя і смерті, з якими ми всі живемо постійно. Це ж наше все, це ж про нас. Katerina's work so touched the Israelis that at a meeting with her, they performed them in Hebrew with musical accompaniment. Speaking of Ukrainian Jewry, it is important to remember that for centuries the language of communication and creativity was Yiddish. Ukrainian Jewish Encounter supported the compilation and publication of a unique Yiddish-Ukrainian dictionary and organized an artistic meeting with its author and an Israeli audience. When the Ukrainian-Jewish relationship in Israel, on the Holy Land, only after the Maidan, чи на початку 20-го століття, може, вони почалися 500 років тому, коли у турецькій в'язниці зустрілися дві дівчини, українка та єврейка, полонені. Ukrainian Anastasia Lisovska became the wife of the Sultan and was known as Roxolana. Many years later, they met in Jerusalem. The young Jewish girl asked her to help protect the city by building surrounding walls. Thus, the Ottoman Empire, by the lobbying of the Ukrainian woman, rebuilt the walls of Jerusalem. І саме ці мури, на мій погляд, є найдавнішою пам'яткою української єврейської співпраці та допомоги тут в Ізраїлі на святій землі. It is important to continue to write new pages in the history of relations between the two peoples. Therefore, the Canadian charitable nonprofit organization supports not only cultural but also research and educational initiatives in Israel. Ця конференція, вона якраз призводить до таких глобальних партнерств, глобальних зустрічей. І дуже цікаво, що навіть українські організації познайомились тут, в Ізраїлі, між собою, і вже думають про спільні проекти. Books about Ukrainian Jewish relations, arranged and issued with the support of the Canadian charitable nonprofit organization, were successfully presented at the largest Limud FSU educational festivals in Israel. A documentary was also discussed at Limud FSU about the salvation of Jewish children by Metropolitan Andrei Shiptitsky. But to discover Ukrainian culture in Israel, you aren't limited to literature or cinema. You can completely immerse yourself. <laughs> Ми розказуємо о нашій культурі, ми розказуємо о нашій їді. Сюди люди приходять, щоб поїсти наших вареників, щоб випити нашу хріновуху. Укріпити зв'язки між нашими двома народами, бо це є нашою основною метою. The Ethnohutir Festival emerged as an initiative in 2014 and for six years now allows everyone and anyone to immerse themselves in the radiant energy of Ukrainian culture. Партнеры с нашего фестиваля с самого первого дня – это канадский фонд Ukrainian Jewish Encounter, UG, который, в общем-то, помогает нам в очень многих проектах. Within the Jewish community, there are more than half a million people from Ukraine and more than 50,000 ethnic Ukrainians. This is an ethnic phenomenon. В Израиле недавно, меньше чем полгода, и уже начало немножко скучать за домом. И здесь такой вот как маленький островок Украины в Израиле. Я у нас на фестивале и израильские друзья, израильтяны, я всегда почти кавлюсь украинскую культуру. Есть охель то, что не уеву, охель украины. Ну ладно, ты Израиль. It so happened that in Israeli society, to all immigrants from the countries of the former Soviet Union, a generalized attitude of being Russians was created. Moscow, Saint Petersburg. אבל החבר'ה מאוקראינה הם סבבה, הם זורמים, הם נעימים, יש... 
יש על מה לדבר, יש עניין, אני מאוד אוהב אותם. Ukrainian Jewish Encounter continues to introduce Israelis not only to ethnic culture, but also to modern Ukrainian authors. Famous Ukrainian writer Sofia Andruhovich visited Israel with the support of the Canadian charitable non-profit organization after participating in the Agnon Literary Residency in Buchach, Ukraine. Мені дуже пощастило, що організація української єврейська зустріч і люди, які займалися цією поїздкою, вони допомогли, посприяли організації кількох різних зустрічей. It's absolutely crucial that the support of the UJE for these types of cultural and social and literary initiatives continue, particularly at this time when our world needs it more than ever. Українсько-єврейський діалог сьогодні, він не тільки можливий, він просто необхідний для того, щоб рухатись далі, щоб е, якось е, формувати майбутнє. Нам треба розмовляти і насамперед розмовляти про теми болючі. Ukrainian Jewish Encounter organized the participation of a delegation of Israeli youth and Israeli journalists in a conference dedicated to the 75th anniversary of the Babin Yar tragedy as a unique opportunity to participate in a dialogue about the ambiguous pages of Jewish-Ukrainian history. Historical facts are historical facts, and they have to be discussed by historians, which is being done, and which is also being done by, uh, in, on, at conferences supported by UGE. Ukrainian Jewish Encounters supported a series of seminars in Israel, where a discussion began about the most difficult topics in the history of relations between the two peoples, with the involvement of Israeli and Ukrainian academic scholars and representatives of the Ukrainian and Israeli communities. I think that the seminars on the study of the Holocaust and the history of Ukrainian-Jewish relations is one of the most important projects, especially here in Israel. And as a deputy of the Knesset, the Israeli parliament, I will be able to help in the preparation of such seminars. Every year, four times, a seminar financially supports the Foundation Ukrainian-Jewish Meeting. And we meet for the purpose to be able to деконструювати усталені негативні стереотипи, і я би сказав би навіть міфи, щоб їх можна було деконструювати і звільнити дорогу в майбутнє. Among Ukrainians there are also saviors of Jews. So Ukraine is now in fourth place among the countries uh, which have righteous Gentiles recognized by uh, Yad Vashem. Metropolitan Andrei Sheptitsky and his brother Clementi saved about 200 Jews from their death, according to scholars. At the same time, Clementi was given the honorary title of a righteous Gentile, and Andrei was not. One of the tasks set by the Ukrainian Jewish encounter is that at the Garden of the Righteous among the nations, next to the name of Clementi, Andrei's name should appear. Саме українська єврейська зустріч, проводячи семінари з питань Голокосту, Голодомору, роблячи етнохутір, вони допомагають цим людям пам'ятати Україну, вони допомагають підтримувати українську культуру, вони допомагають не забути про історію нашої країни. But the real creators of the bridge between the two nations are the people who feel this connection, support each other in a difficult time, who are ready to talk openly about difficult moments and celebrate common victories. And our goal is to create the conditions for this encounter of the two peoples, to create interest, to support initiatives, to build this bridge from the Israeli side. After all, our stories are incomplete without each other.